Tym razem Wam pokażę jak wypełniać bez problemu dokument CMR. Nie pisząc ręcznie, nie myląc. Zaczynamy od wprowadzenia danych do dokumentu. Wprowadź dane, klikamy ikonkę, którą mamy po prawej stronie. Podaj odbiorcę, na przykład firma Teddy Max. Podaj miejsce przeznaczenia. No, wpiszemy ubogo Poznań, aby się nie rozdrabniać, bo szkoda czasu. Załączone dokumenty, no na przykład WZ. Przewoźnika i numer rejestracyjny. ETG Logistic PO i numer rejestracyjny. Kolejnego przewoźnika. Nie podajemy, bo nie ma. Tu też nie podajemy zastrzeżeń instrukcji. Powiedzmy, że nie ma. Ilość towaru. No przykładowo minimum 250 tysięcy egzemplarzy. Podaj jednostkę pakowania. Paleta sztuk 30. Podaj rodzaj towaru. Gazeta reklamowa. Dla przykładu. Waga brutto. Podajemy oczywiście realne dane. No tutaj prowadzam przykładowe. Jak widać wszystko się pojawiło na swoim miejscu. Mamy nazwę spedycji przewoźnika, numer rejestracyjny, firma, miejsce przeznaczenia, te sławetne wz -tki. Dalej, paleta sztuk 30, gazetka reklamowa, minimum 250 tysięcy nakład, 22 tony, poniżej tu wprowadzamy namiary, nazwisko i imię wystawiającego dokument. I to wszystko. I dokument wydrukowany. Klikamy wydruk dokumentu, podajemy liczbę kopii i drukujemy. Klikniemy anuluj, bo nie będziemy drukować. Jak widzicie Państwo w górnym prawym narożniku mamy numer dokumentu, który się zmienia na kolejny po każdym wydruku. Jest jeszcze funkcja zerowanie pliku, która pozwala wyzerować, wyczyścić cały plik i już mamy jak widać czysty, gotowy do użycia z, następnym, z następną wysyłką.